ইকমাই স্ক্রিপ্ট সিক্স কীভাবে কাজ করে সেটাকে কীভাবে কনভার্ট করে আমরা ইয়েস ফাইভ দেখতে পারি বেসিক্যালি ইকমাই স্ক্রিপ্টের আরেক নাম হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন আরেক নাম হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্ট টু থাউজেন্ড ফিফটিন আরেক নাম হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্ট টু ভার্সন তো জাভা এবং জাওয়া স্ক্রিপ্ট এই দুইটা কনফিউশন একসাথে মিলে কনফিউশন যাতে দূর হয় মানুষের মধ্যে থেকে আর আমার সম্ভবত ওরাকেলের জাভা স্ক্রিপ্টের উপরে কি বলে কপি রাইটস আসে সো লোকজন সেটাকে জাওয়া স্ক্রিপ্ট না বলে এখন নতুন নাম হচ্ছে ইকমাই স্ক্রিপ্ট ইউজ করে তো আমরা রিয়াক্টের এই কোর্সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ইএস সিক্সের বা ইএস সেভেনের ফিচার ইউজ করছি তো আমার মনে হয়েছে যে এখন সময় হচ্ছে যে আমরা কিছু মানে ইএস সিক্সের সব কিছুর মধ্যে দেখার দরকার নেই যে অংশগুলো মোস্ট ইউজ হয় সেগুলো আমরা দেখে নিই ওকে যদি কোনো জিনিস না বুঝে থাকি আমি চেষ্টা করব যে এই ইএস সিক্সের ফিচারগুলো ডকুমেন্টেশন লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে তো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট এটা আমরা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিসে কথা দেখতে পারি আমি কোর্সের খুব শুরুতে দেখাই দিয়েছিলাম যে বেবেল জে এস ডট আইও এটা যদি খুলি আর ইপিএল রেপেল রিড ইভাল প্রিন্ট লুপ এটা হচ্ছে মিনিং রিড ইভাল প্রিন্ট লুপ এনিওয়ে তো আমার যদি লেফটে তাকাই এখানে ইভ্যালুয়েট আসে তার মানে আমি যা লিখব যদি অ্যালার্ট লিখি বা কনসার লোক লিখি সেটা আমাকে প্রিন্ট করে দেখাবে লাইন র্যাপ বাম পাশে হচ্ছে ইএস টু থাউজেন্ড আমি চাইলে স্টেজ টু স্টেজ থ্রি এগুলো কী জিনিস চাইলে গুগল করেও দেখতে পারেন আমি এখানে মানে ওখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমি স্টেজ টু বা স্টেজ থ্রি এর ফিচারগুলো লিখতে পারি এরপর হচ্ছে রিয়াক্ট মানে আমি এখানে জে এস এক্স সিনটেক্স লিখতে পারি রিয়াক্টের যে মানে ব্রেসেসের ভিতরে ভ্যালিউ লিখ লিখলাম না লিখলাম নাই আমি রিয়াক্ট উঠাই দিতে পারি ইটস ওকে এসে গেলে আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে ইএস সিক্সকে কীভাবে ইএস ফাইভ কনভার্ট করে লেফটে ইএস সিক্স লিখবো রাইটে ইএস ফাইভ কীভাবে হয় সেটা দেখবো শর্টকাট ফার্স্ট থিং আমরা যেটা ইউজ করছিলাম নর্মালি ইএস ফাইভে হচ্ছে আমরা লিখি ভার এ ইকুয়াল টু ওয়ান ওল্ড ওয়ে ইএস সিক্স বলতেছে যে ভ্যালিউটা পুরো কম্পোনেন্টে কখনো আর চেঞ্জ হবে না বা পুরো অ্যাপ্লিকেশনে হয়তো কখনো চেঞ্জ হবে না সেটাকে বলে দাও কনস্ট্যান্ট কীরকম কনস্ট্যান্ট এ ইকুয়াল টু ওয়ান সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে যে এই আমরা যদি জানি যে এটা কনস্ট্যান্ট আমি যতবারই আমি এটাকে ভ্যালু চেঞ্জ করতে যাই এ ইকুয়াল টু টু নিচের দিকে যদি খেয়াল করি আর ইপিএল বলতে চাই এ ইজ অনলি রিড অনলি সো আমি যখন একবার ভ্যালিউ অ্যাসাইন করে দিছি এটার ভিতরে আর ভ্যালিউ অ্যাসাইন করা যাবে না তাহলে আমি যদি অ্যাসাইন করতে চাই তাহলে আমাকে কি ইউজ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা অলরেডি জেনে গেলাম যে কনস্ট্যান্ট ইএস সিক্সে কনস্ট্যান্টে যদি আমি ভ্যালিউ অ্যাসাইন করি সেটাকে আর চেঞ্জ করা যাবে না তো ওল্ড ওয়ে ছিল ভার ভারের মধ্যে আমি ভ্যালিউ অ্যাসাইন করি না অ্যাসাইন করি সেটার সাথে কনস্ট্যান্টের কোনো রিলেশান নেই তো এখন যেটা হচ্ছে লেট লেট হইল যে বি ইকুয়াল টু টু আমরা এটা যেতে পারব না আমরা লিখে রাখি নট পসিবল ওকে লেট বি ইকুয়াল টু টু এবং ডান পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি যে লেট বি ইকুয়াল টু টু আমি চাইলে বি এর ভ্যালিউ থ্রি দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই কোনো এরর নেই এবং বাম পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি বি এ ভ্যালিউ থ্রি ইটস ওকে আমি যদি অ্যালার্ট লিখি অ্যালার্ট ওকে অলরেডি দেখানো শুরু করে দিছে ভ্যালিউ অফ বি বারবার দিচ্ছে সরি এটা হবে ভ্যালিউ অফ বি ভুল গায়া থা ওকে আসতে চাই আমরা যদি ইভ্যালুয়েট করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটার ভ্যালিউ হচ্ছে থ্রি তো তেমনি ভাবে আমি যদি কনস্ট্যান্টের ভ্যালিউ দেয় সেটা ভ্যালিউ ওয়ান দেখাবে ওকে তো আমি জাস্ট কমেন্ট করে যাচ্ছি যাতে এই কোডটা আপনারা চাইলে পরবর্তীতে নিজেরও ট্রাই করতে পারেন দেখে দেখে তো আমাদের আমি প্রায় এই কনস্ট্যান্ট অথবা লেট ইউজ করতেছি আমার কোডে এবং আরও যে এর লেকচারের অংশে যেটা দেখবো সেখানে আমরা লেট কনস্ট্যান্ট ইউজ করতেছি 
ओके दें हे जेसन अबजेक्ट जेसन अबजेक्ट हमें जो गूगले सार्च करी जेसन मान हम जाओ स्क्रिप्ट अबजेक्ट नोटेशन ये सीम्पलिम बोलते कन्सटेंट दिए लिखते परि लेट दिए लिखते परि हमें लिखल जो लेट विडि सीटी दे बला ढाका बोल ढाका हिडि सी ढाका कय मिलियन लोक था टोटी मिलियन जस्ट लिख लिखल चिटागंग टेन मिलियन तो यह लिखते परि तो सुविधा कि जेसन अबजेक्टर ये हे फार्ष्ट अंशा के बोले कि पर अंशा के बोला व्यल्यू तो जेसन अबजेक्ट हे सीम्पल एक जिन कि व्यल्यू पेयर तो ये सीम्पल जिनटाई अनेक क्या लागे जो डेटा बेस डेटा नहीं आसि इट जेसन फर्मेट ही नर्माली रिटार्न पाई और यूज करी अन्न फर्मेट पा पसिबल बाट नर्माली जेसन फर्मेटे फिरत पाई कि व्यल्यू तो सुविधा कि ये चाहले कन्सोल लग ढाका पपुलेशन विडि सीटी डट ढाका यह दिल भूल करते जो एक्सैक्टलि देखते चाहिए आई गेस एट बेटार हे अलार्ट दिए आसनी एखो ढाका पपुलेशन टोटी मिलियन देखा ओके कत सहज ना विडि सीटी दैन जो भैल्यूटे पे पे चाहिए ढाकार स्ट्रेट विडि सीटी डट ढाका जो चिटागा एक पे चाहिए विडि सीटी डट चिटागा ये जेसन अबजेक्ट शेष की व्यल्यू की व्यल्यू पेयर अच्छा ये तो गल हमें एक वैरिएबल जेसन अबजेक्ट असाइन करते उल्टाटा कि पसिबल जे हमें ढाका की ढाका चिटागंग ये बेर नहीं आसब एज ए वैरिएबल पसिबल ये बला हे डि स्ट्राक्चारिंग आरोते डि स्ट्राक्चारिंग डि स्ट्राक्चारिंग बेसिकाली ये जो स्ट्राक्चार वे हमारा व्यारिएबल असाइन करी व्यल्यू असाइन करी विडि सीटी हमें चाची जो ये भेगे ढाका और चिटागंग ये व्यारिएबल बनाए फिलते तो शर्ट फर्म टा के देखी ये बोले चाहिए लेट लेट हिसाब यूज करते कन्सटेंट हिसाब यूज करते हैं खुशी जो लेट हिसाब रखी हमें चाची हमारे नर्माली एक सीम्पल एक्साम्पल दी हमें करते कि ढाका इक्ुअल टू विडि सीटी डट ढाका ये ये देखिए ये क्यों कन्भार्ट हो जाएन डान पास देखी कन्भार्ट हो जाए किलो वार्ड ढाका इक्ुअल टू विडि ढाका अलार्ट ढाका पपुलेशन प्लस ढाका देखा जा ढा पपुलेशन टोटी मिलियन मैं ये डट ढाका ये ढाका नाम एक व्यारिएबल असाइन कर दीसि ये ढाका नाम असाइन ना कर लिखते पड़ता हूँ ढाका पपुलेशन मैं ये व्यारिएबल साथ अंश को रिलेशन नहीं मैं ये ढाका को रिलेशन नहीं बाम पास व्यारिएबल नाम जा खुशी होते इट्स ओके हमें ये यूज करते हैं ता देखा जाता ठीक हो गए अच्छा एन जेटा हल डि स्ट्राक्चर जो एक जो ढाका ही रखी तो ये ढाका रखल देखी सेव ना कर टोटी मिलियन आर आस ये बोलते चाचे जो शर्टकाट हमें अलार्ट उठे दी तुम लिखते पर डि स्ट्राक्चर जो ये मैं बोझा सुविधार जो ढाका कलन ढाका इक्ुअल टू विडि सीटी ढा कलन ढाका इक्ुअल टू विडि सीटी ओके सी 
first thing first amra shudhu dhaka likhi keno kaj korbe na dekhi to es 16 17 stage 3 react no aha okay okay ah khyal kori nai um shop diye dicchi basically ekhane bolteche je ami dhaka ta ke dui bar declare korchi um so ekhon dekhi let dhaka equal to bdct tarpor ami alert diye dekhi ashole publish hocche ki mane alert korteche kina dekha jacche dhaka population 20 million tar tofat ta ki holo age chilo dhaka equal to bdct.dhaka seta na kore amra straight ei je key ta ache seta ke baire niye aslam dhaka equal to bdct mane shudhumatro ei ongsho tuku value ta ei key te dhaka namok variable er moddhe assign kora ache tar ami jodi ekta kortam chitagong then ami ekhane chitagong ekta dekhi এটা তো চিটাগং রাইট আমরা অলরেডি দেখা শুরু করে ফেলছি যে চিটাগং পপুলেশন আছে 10 মিলিয়ন ক্লিয়ার তো এটা হচ্ছে শর্টকাট ফর্ম বেসিক্যালি যেটা বলে যে আরো বড় ফর্মে যে ঢাকা কোলন আমাদেরকে অ্যালার্টটা এখন ঝামেলা করবে আমি মুছে দিলাম চিটাগং Oof, I'm trying to save it. Uh, let Dhaka colon Dhaka Chitagong colon Chitagong. Basically, it is the BDCT dot Dhaka. Our destructuring in the Mojar. Uh, A Dhaka Hutse BDCT Dhaka. Jetta A Dhaka no variable as an courtesy. Then BDCT dot Chitagong. এটা কে অ্যাসাইন করতে হচ্ছে চিটাগং মধ্যে আমি কিন্তু এটা লিখতে পারতাম হাবি জাবি ওকে দেন আমি এখানে চেঞ্জ করে দেই হাবি জাবি অ্যালার্টটা উঠায় দেখি উপস কাজ করছে না কেন ইয়া ভেরিয়েবল নাম ভুল ছিল কথা বোঝা যাচ্ছে তো ट्रिक्स হচ্ছে যদি আমরা একই ভেরিয়েবল রাখতে চাই মানে এখানে বিডিসিট এর যে কি আছে সেই হিসাবে যদি ভেরিয়েবলটা আমরা এই একই রকম ডিক্লেয়ার করতে চাই তাহলে আমাদের এই প্রথম অংশটা না রাখলেও চলবে একই রকম যদি হয় আবার বলতেছি মানে চিটাগং বিডিসিট ডট চিটাগং টাকে যদি আমরা চিটাগং ভেরিয়েবলের মধ্যেই রাখি তাহলে আমাদের এই প্রথম অংশটা না রাখলেও চলবে ক্লিয়ার আর এখানে চিটাগং এখানে চিটাগং চিটাগং পপুলেশন 10 মিলিয়ন হোপফুলি সো আমাদের কনস্ট্যান্ট গেল লেট গেল আমরা জেসন ভেরিয়েবল কি সেটা দেখলাম ডিস্ট্রাকচারিং কি সেটাও দেখলাম নেক্সট হচ্ছে ফ্যাট এরো ফাংশন ও মাই গড মোজিলার ডকুমেন্টেশন ঘাটলে দেখা যাবে যে ফ্যাট এরো ফাংশন আসলে ওরা বলতে চায় যে এটা রং ওয়েতে আমরা এক্সপ্রেস করি বেটার বেসিক্যালি এর হচ্ছে অ্যারো ফাংশন এক্সপ্রেশন বাট লোকজন এটাকে বলে ফ্যাট অ্যারো এনিওয়ে তো দেখি মজা ফ্যাট অ্যারো ফাংশন নর্মালি ফাংশনে কি কি থাকে নর্মালি ফাংশন থাকে আমরা এইভাবে লিখি ফাংশন সাম এ কমা বি আমাদের কাজ হচ্ছে রিটার্ন করো এ প্লাস বি ठीक है सर तो हम लोग एक ही भाई कॉल करें सम टू कॉमा थ्री क्लियर बाम पासे जेटर आता है फंक्शन सम एक कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी डान पासे वो देखें एक ही जीनिश होई सम ये तो होता है नॉर्मल फंक्शन जान नाम होता है सम जो दो इटा पैरामीटर ना है ए कॉमा बी वो रिटर्न करो होता है ए प्लस बी सम टू थ्री हम देख सकते 
দেখা যাচ্ছে অ্যালার্টে ফাইভ ওকে ভালো কথা সব ঠিক আছে এখন আমরা চাচ্ছি একটা আরেকটা ফাংশান তৈরি করতে যার কাজ হচ্ছে ফ্যাট অ্যারো আমি একটু স্ক্রিনের উপরে নিয়ে আসি ফাংশন আমি নাম দিই ফ্যাট সাম ওকে আস্তে আস্তে আমরা চেঞ্জ করি এ কমা বি একই জিনিস লিখি তারপরে আমি বলতেছি কিভাবে ফ্যাটের ফাংশন আমরা চেঞ্জ করব যদি এখানেও দেখি বাম পাশে থেকে ডান পাশে যদি নিয়ে আসি এটা আমি উপর তুলতে পারতেছি না বাট আমি যদি এখানে দেখাই দিই ফ্যাট সাম ওকে ফ্যাটের ফাংশনের নিয়ম হচ্ছে যে এই যে ফ্যাট সাম আসে এই তাকে আমরা চেঞ্জ করে বলতে পারি কনস্ট্যান্ট ফ্যাট সাম যেহেতু এই নামে আর কোনো ফাংশন নেম হবে না সো এটাকে একটা আমরা চাইলে ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করতে পারি এবং সেটা অবশ্যই কনস্ট্যান্ট হবে লেট রাখার কোনো মানে নাই কারণ আমরা একই নামে আর কোনো ফাংশন বা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো না ওকে সো কনস্ট্যান্ট ফ্যাট সাম ইকুয়াল টু ফাংশন এ কমা বি রিটার্ন এ প্লাস বি এটা কাজ করে কিনা দেখার জন্য আমরা চাইলে এই সেই অ্যালার্টটা নিয়ে আসতে পারি আমরা এখানে কল করব হচ্ছে আমাদের ফ্যাট সামকে সেম ভ্যালু দেখাচ্ছে ফাইভ ওকে আমরা চাইলে চেঞ্জ করে দেখতে পারি থ্রি এখন দেখাচ্ছে সিক্স ওয়া এত সহজ জিনিস দেখাচ্ছি আমি হ্যাঁ বাম পাশে যে আমাদের ফ্যাট সাম আছে সেটা এ কমা বি দেখেন বাম ডান পাশে এসে ফ্যাট সাম এবং আবার এটার নাম মানে হচ্ছে ইএস ফাইভ কনভার্সানে এখানে ফ্যাট সাম এ কমা বি রিটার্ন এ প্লাস বি ওকে দেন আমি যেটা চাচ্ছি আমাদের যে অ্যালার্টটা আছে এখন আপাতত বন্ধ রাখি এখন আমি চাচ্ছি যে আরও এখনও ফ্যাট অ্যারো ফাংশন হয় নাই যেভাবে আমরা চাচ্ছি ফ্যাট অ্যারো ফাংশনের নিয়ম হচ্ছে যে যদি একটা লাইন থাকে মানে ফ্যাট অ্যারো ফাংশনে যেটা হয় যে ফাংশনের সর্বশেষ লাইনটা রিটার্ন হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে আমি রিটার্নটা না লিখলেও চলে ফ্যাট অ্যারো ফাংশনের লাস্ট লাইনটা রিটার্ন হয়ে যায় আচ্ছা ফ্যাট অ্যারো ফাংশন লেখার শুরু থেকে যেটা করতে হয় এরকম মানে ব্রেইসেসের আগে এটা হচ্ছে সাইন এটা হচ্ছে সেই সাইন অ্যান্ড দেন এটাও বাদ এটাও বাদ এটাও বাদ এটাও বাদ কি দেখা গেল ফাংশন কিউয়ার্ডটাই বাদ তো যাওয়া স্ক্রিপ্টটা বুঝে নেয় যে ফাংশন কিউয়ার্ড দরকার নাই একমা বি আচ্ছা সবার আগে আমরা দেখে নেই যে আমরা আমাদের এই জিনিসটা কাজ করে কি না অ্যালার্ট সিক্স দেখা যাচ্ছে সো ফাংশন কিউয়ার্ড বাদ শুধুমাত্র কি কি প্যারামিটার নাই সেটা আমরা রাখলাম এ কমা বি দেন মাঝখানে ফ্যাট অ্যারো সাইন এরপর আমি কি বললাম যে যেই এক্সপ্রেশনটা থাকবে সেটাই সে রিটার্ন করতেছে বেসিক্যালি এটার মানে হচ্ছে এরকম ওকে আমি দেওয়া ফেরত নিয়ে আসে যে ফাংশান ওকে সো ফার্স্ট হচ্ছে ফাংশান বাদ রিটার্ন এ প্লাস বি যেহেতু বলছে যে লাস্ট লাইনটা অলওয়েজ রিটার্ন হয় যায় এবং এই যে এখানে এটা এক লাইন নিয়ে আসে সেটা রিটার্ন দরকার নাই আর যেহেতু এটা একটা লাইন সো আমাদের এই ব্রেসেসও দরকার নাই মজা না আচ্ছা এমনও হইতে পারে যদি আমাদের একটা প্যারামিটার নেয় কি বললাম একটা প্যারামিটার নেয় তাহলে এই যে আমাদের এই আমরা যে বাংলা ভাষায় বলি ফার্স্ট ব্রাকেট বা প্যারেন্থিসিস এটাও দরকার নাই এমন হইতে পারে না যে আমি আমি একটা ভ্যালুর স্কোয়ার চাচ্ছি সো আমার স্কোয়ার হচ্ছে আমি এ এ এর ভ্যালু নিব নেওয়ার পরে রিটার্ন করব কি এ ইন্টু এ তাহলে আমি এখানে যদি পাঠাই থ্রি আমার ভ্যালু পাওয়া উচিত নাইন 
नाइन जिन क्लियर हो एरो फांगशन एरो फांगशन को फांगशन की थे ना जो पैरामिटार एक अधिक है तेल ब्रेस थेस यूज करब दें हे लास्ट लाइन जो मान एक लाइन है रिटार्न दरकार नहीं ब्रेसेस दरकार नहीं अधिक लाइन थे ब्रेसेस यूज करब चाहे क्ष करते लाइक एक्ल टू ए प्लस टू ओके सो रिटार्न सेफ कर ट्राई करते सो हमें किस दिल तो हे कथा तो ये फैटसम के तरह निजे मत कर देखा दीस क्ष करते यो हे इिक्सर फैटर फांगशन नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे इन के दिए दी हमारे फैटर फांगशन लिखी कन्सटैंट स्कोर इक्ुअल टू इक्ुअल टू नीबे हम पैरामिटार एक यार स्कोर व्यल्यू रिटार्न कर फांगशन को मैं असाइन करते स्कोर नाम एक वैरिएबल मैं कन्सटैंटे तो यार क्ज कि बल्लम जो एक वैरिएबल नहींबार स्कोर व्यल्यू हम रिटार्न कर देखो हे मैप फांगशन और देखो हे फरिज फांगशन बाट बेसिकाली हमारे मन है फरिज तो आगे देखी फरिज जो बांगला भाषा करी से प्रत्येक व्यल्यू मैं फर लुप सहज कथा हम फर लुप हमें जो को देखने फर इच चाल प्रत्येक आइटेम मैं एर प्रत्येक व्यल्यूर पर फरिजर भरे जाने एक फांगशन थक फरिजर भरे से फांगशन एक्सिक्यूट हो मैं फांगशनटार एक्शन ओ एर प्रत्येक व्यल्यू पर पड़े अच्छा देखिए कि बोझाते चाची क्योंकि फरिज को व्यल्यू रिटार्न करना शुदुम्र सड इफेक्ट बोले एर को एलिमेंटर उपरे यार एक्शन क्च कर अच्छा एक एरे नहीं कन्सटैंट एर लिस्ट इक्ुअल टू वन कमा टू कमा थ्री कि बोल लेखा स्टार हे एर लिस्ट डट फर इच बड़ हाथ फर इच एन जो फैट एर ना यूज करी नर्माली लिखते चाहिए फर इच एक फांगशन ने फांगशने अच्छा इंडेक्स और आईटेम बोलते आईटेम हमें चाहले एखे अलार्ट करते तीन बार अलरेडी देखी कि वन मैं ये जस्ट लुप कर जाए लिस्ट प्रत्येक भैल्यू एन देखा जो तुम अलार्ट वन टू थ्री ठीक है होते पर जो एक एर लिस्ट थे चाची जो ये लिस्ट आकार प्रिंट करा हमारे रियक्ट कम्पोन हिसाब से करते एर लिस्टर को व्यल्यू हमें जस्ट अन्न को व्यल्यू हमें असाइन कर लम अच्छा कि बोलो जो फरिज को व्यल्यू रिटार्न करना शुद्म आइटेम पर एक्शन करते हैं से एक्शन लाइक लाइक एम होते एक कन्सटेंट ओके 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 हमें एक लेट साम इक्ुअल टू जिरो मानी सामेशन भी करते चाची कि समस्या हो डिक्लारेशन साम ओके सामेशन ऊपर है तो कौन साम डिक्लेयर कर रखे एनी सामेशन तो चाची जो सामेशन व्यल्यूटा 
চেঞ্জ করব অ্যারে লিস্টের পরে তো আমি এটা করলাম আমি এটা চেঞ্জ করে সামেশান ইকুয়াল টু সামেশান প্লাস আইটেম ওকে দেন অ্যালার্ট সামেশান প্লাস সিক্স ছয় তাই না ফার্স্ট সামেশান ছিল জিরো ফার্স্ট একটা আইটেম আসলো এটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসলাম দেন পরের আইটেমটা আসলো সামেশানের ভ্যালু অলরেডি ওয়ান তার সাথে এই পরের আইটেমটা হচ্ছে টু যোগ হয়ে থ্রি হইল পরেরটা হচ্ছে থ্রি সিক্স ওকে এখন আমি বললাম যে আমরা এখানে চাইলে ফ্যাট এর ইউজ করতে পারি তাহলে ফ্যাট এর ইউজ করলে বললাম কী করবো ফাংশন বাদ ওকে এরও দেখা যাচ্ছে বুঝতেছে না কারণ আমাদের সিনটেক্স ঠিক হয় নাই আইটেমের যেহেতু এটা একটা প্যারামিটার এটাও বাদ দেন দিলাম ক্লিয়ার বোঝা গেছে সামেশানের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম যেহেতু এটা ওয়ান লাইনার ফরিজ ঠিক আছে এক লাইনে যেহেতু আমাদেরকে ক্লিয়ার ফ্যাটার ইউজ করে ফরিচের ভিতরে আমরা সামেশন বের করে ফেললাম ওকে নেক্সট হচ্ছে ম্যাপ ম্যাপ আমরা এই বেসিক্যালি রিয়াক্ট কম্পোনেন্টের বহু বহু জায়গায় ইউজ করি বা যে কোনো লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করি ম্যাপের সুবিধা হচ্ছে ম্যাপ যে অ্যারে দেওয়া হবে সেই অ্যারের উপরে একই রকম ফর ইচের মতো অ্যাকশান করবে করার পরে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আবার সেই অ্যাকশান অনুযায়ী রিটার্ন করবে কি বললাম প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আবার সেই অনুযায়ী রিটার্ন করবে তাহলে আমরা দেখতে পারি আমাদের সেম অ্যারে লিস্ট অ্যারে লিস্ট ডট ম্যাপ শুধু তফাতই বলতেছি ওকে এটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট স্কোয়ার্ড অ্যালার্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা প্রিন্ট করা পসিবল বাট স্কোয়ার অ্যারে কি করলাম আসলে কেমন যেন ম্যাজিক ম্যাজিক মনে হচ্ছে আমরা এখানে যে আইটেম যে ফ্যাট এরোটা লিখছিলাম সেই ফ্যাট এরোটাকে আমরা চাইলে একটা সাম ফাংশন লিখে সেই সাম ফাংশনটাকে এখানে কল করতে পারতাম বেসিক্যালি যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে এইখানে যে স্কোয়ারটা আছে এই ফাংশন স্টেটমেন্টটা ডাইরেক্ট না লিখে এখানে আমরা এই স্কোয়ারটাকে কল করছি এখানে আমরা যদি একই কাজ এখানে করতাম যে আমি আমার যে আইটেম আছে আইটেমটাকে রিটার্ন করা সেম জিনিসই হইতো ওয়ান ফোর নাইন সো আমরা জাস্ট একটা ফাংশান লিখলাম লিখে সেই ফাংশানটাকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারতেছি এখানে স্কোয়ার এই একবার এই স্কোয়ারডের একবার ইউজ করলো চাইলে আবার আমরা অন্য একটা যদি ভ্যারিয়েবল নেই বা কনস্ট্যান্ট নেই যেটা থেকে আমরা আবার স্কোয়ার করতে হয় তাহলে আমরা এই স্কোয়ার ফাংশানটাকে আবার কল করতে পারবো সিমিলার এক্সাম্পল ফর ইচ আর ম্যাপের ফর ইচ তফাত ছিল ফর ইচ কোনো কিছু রিটার্ন করে না বাট ম্যাপ প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে কাজ করে দেন সেটাকে রিটার্ন করে দেয় তার মানে হচ্ছে যে এই স্কোয়ার্ড এরের মানে ফার্স্টে অ্যারে লিস্টের জিরো নম্বর এলিমেন্টে গেল ওয়ান সেটাকে স্কোয়ার করল ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান সেটাকে স্কোয়ার্ড এরের জিরো নম্বর এলিমেন্টে ঢুকায় রাখছে দেন নিল হচ্ছে টু হ্যাঁ টু নিয়ে দুই দুগুনা চার 
নিয়ে স্কোয়াডের এক নম্বর এলিমেন্টে চার ইনসার্ট করল দেন থ্রি নিয়ে নাইন হইল এই হচ্ছে ম্যাপের কাজ ম্যাপ অলওয়েজ প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে কাজ করে কাজ শেষ হওয়ার পরে সেটাকে নতুন অ্যারের মধ্যে রিটার্ন করবে ওকে পুরাতন অ্যারে কিন্তু আগের মতোই আসে এটা কোনো চেঞ্জ হয় নাই দেখতে চান ওয়ান টু থ্রি বাট নতুন অ্যারে চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে ওয়ান ফোর নাইন আশা করি এই যে কনস্ট্যান্ট লেট ডিস্ট্রাকচারিং ডিস্ট্রাকচারিংটা অবশ্যই ফান লাইক ঢাকা চিটাগাং এভাবে এক্সাম্পল দেন হচ্ছে ফ্যাট এরে কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখলাম এবং আশা করি সেটা আমরা আমাদের অনেক কাজে লাগবে আচ্ছা ফ্যাট এরে ফ্যাট এর আর একটা ভালো দিক হচ্ছে যে জাভা স্ক্রিপ্টে একটা প্রবলেমেটিক জিনিস হচ্ছে দিস হবে বলি জাভা স্ক্রিপ্টের একটা প্রবলেমেটিক না ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমেটিক প্রবলেম মানে প্রবলেমেটিক প্রবলেম উফ লাগে তো প্রবলেম হচ্ছে দিস দিসটা হচ্ছে যেটাকে বলে দিস আসলে কার কাকে বুঝায় যদি এরকম ফাংশান লিখি কোনো ক্লাসের আন্ডারে না নর্মাল একটা ফাংশান লিখি এভাবে এইভাবে ফাংশান লিখি তাহলে দিসটা বল বোঝায় হচ্ছে গ্লোবাল দিস মানে গ্লোবাল অবজেক্ট যদি আমরা ফ্যাট এরও ফাংশান লিখি এবং এটা যদি কোনো ক্লাসের আন্ডারে থাকে তাহলে এই দিসটা বোঝায় হচ্ছে সেই ক্লাসকে তো যদি যদি এভাবে না লিখি তাহলে দিস হচ্ছে যে ফাংশানটাকে কল করতেছে আবার বলি যে ফাংশানটাকে কল করতেছে দিস সেই কলারকে বোঝায় যে বাসি বাজায় বাসি কার সেই বংশীবাদকের মাথা থাকবে দিস কার হয় যে কল করতেছে দিস তাকেই বোঝায় লাইক আমি যদি কোনো ইনপুট এলিমেন্টে লিখি অন ক্লিক ইকুয়াল টু দিস ডট ক্লিক হ্যান্ডলার এবং সেটা যদি ফ্যাট এরও না হয় তাহলে দিসটা বোঝায় হচ্ছে ইনপুটের কোনো ক্লিক হ্যান্ডলার ফাংশান নর্মালি ইনপুটের কোনো ক্লিক হ্যান্ডলার ফাংশান থাকে না তখন সেটা হয়ে যায় দিস আনডিফাইন্ড দিস মানে দিসটা আনডিফাইন্ড সো ক্লিক হ্যান্ডলার খুঁজে পায় না বা যদি ফ্যাট এরও বোঝাই ফ্যাট এরও দিস তখন যদি সেটা কোনো ক্লাসের মধ্যে আমরা ইনপুটটাকে ডিক্লেয়ার করি মানে কোনো রিয়াক কম্পোনেন্ট বা সামথিং তাহলে সেই দিসটা অটোমেটিক্যালি ক্লোজেস্ট যে ক্লাস আসে বা ফাংশান আসে সেটাকে সেটাতে অ্যাসাইন হয়ে যায় তো তখন সে খোঁজা খোঁজা ট্রাই করে যে ওই ক্লিক হ্যান্ডলারটা ক্লাসের মধ্যে আসে কি না এবং এই টাইপের এক্সাম্পল আমরা অলরেডি রিয়াক্ট ক্লাসে দেখে ফেলছি ওকে আশা করি এই ইয়ার সিক্সটা কাজে লাগবে যদি অনেক রকমের কোয়েশ্চেন থাকে আমি খুব খুশি হব কোয়েশ্চেনগুলো ইউটিউবের ভিডিও নিচে কমেন্ট করলে ওকে আল্লাহ হাফেজ সেটাকে কীভাবে কনভার্ট করে আমরা ইয়েস ফাই